，是不？拿鱼了。哦哦。你是从哪里过来啊？台州。台州啊？哇，怎么这么多鱼啊？这个是你的。哎呀。这还会活吗？帮我捞一下看一下。你拉吧，要不我给你拿着灯。干嘛？你不敢动啊？我不敢动这玩意，我操！是不是死了还是活力不太行？哎，没事没事。你开了几个小时啊？五个小时。哦，你你你,你这些鱼拉到哪里去啊？海鲜漂市场吗？也是也是福州这边。福州这边我熟啊。拉那个什么海钓。海钓俱乐部是不是？嗯。哇，他这这这什么鱼啊这么多？那这个帮我搬进来一下好不好？搬哪里去？就就搬地板就可以了。好，就就就放这里就可以了。好，谢谢谢谢今天晚上太晚了，如果拍的话又得通宵。我这带着氧气泵活到明天早上，应该没什么太大的问题。呜、哦，那我们明天早上再见，拜拜。Hello， 大家好，我是你们小哥，欢迎来到本期视频。今天咱们的主角就是昨天远道而来的那条鲨鱼，先点个赞或者来个一键三连，欢迎一下远道而来的朋友吧。鲨鱼的生命力果然很顽强，你看它这个鳃孔还在不断的排水，还在呼吸，看到没有？不过我看这样子活力应该也不咋地了，我要先把它给抱出来哈。来给大家打个招呼 ，Hello Hello， 按饼叔的话说，我是一条鲨鱼。首先呢，我先来给你们介绍一下这条鲨鱼，它是一条可食用的鲨鱼啊，没有蛇宝，爱杀人是请勿喷，要喷的话，请您轻一点喷，非常感谢。它的中文正式名叫阴影龙毛鲨，可能就是它身上的这个斑纹像阴影吧。拉丁学名不拉不拉不拉，别名乌斑头鲨、头鲛，属于真鲨目猫鲨科龙毛鲨属的一种鲨鱼，主要分布于西太平洋区，一般生活在近海底层，以硬骨鱼类为食。它的主要特点就是头额宽扁，前端圆钝，还有。就是它这个眼睛，怎么看着就像想跟我表达一点什么东西。不过它最大的特点就是生气时候的样子会鼓气啊。这个也是龙毛鲨，学名应该是叫沙拉月龙毛鲨，鼓起肚子跟河豚一样，像不像一个气球？巨可爱。它是日本须鲨的头是扁平的，而且还长有胡须，所以被称为须鲨。我感觉它有点像须鲨跟狗鲨的结合体。那这个是我们之前盘的狗鲨，学名点纹斑足鲨，只是身体没那么肥胖，而且它的头也没有那么扁，比日本须鲨尖，但却比龙毛鲨钝。所以这三种鲨鱼的辨识度都非常的高。而且须鲨跟狗鲨都非常的好吃，就不知道今天这个龙毛鲨能不能给我们一个惊喜，你们可以盲猜一下。OK， 现在要给它换一下血，然后送它上路。表面呢要用开水烫一下，因为这表面有一层沙子，很粗糙。哇，这个嘴巴好大，不过它没有须鲨那样子有很锋利的牙齿，都是小小的倒齿。现在我要先给它换一下血哈，太血腥了，你们就不要看了。哎。探太久了，有点破皮了。不过探久一点好刮、啊。鲨鱼刮完以后，好白呀、啊，这一层全是鲨，不过很黏，都是鲨鱼的胶质。其实我最讨厌搞的就是鲨鱼跟大石斑鱼，大石斑鱼的鱼鳞很难去，然后鲨鱼的这个沙子很难刮。大家冲洗一下，哇，表面的沙子刮完又白又嫩，跟只小猪一样，看着就好吃。接下来考试哈，你们可以猜一下这个鲨鱼它是公的还是母的？来看小屁屁这里，老铁们肯定都知道。接下来要把它内脏给去一下哈，依然从这小屁屁开始。刚才用开水烫了一下，肚子鼓得好大、啊，天哪！这个鲨鱼干好大，跟一双鞋一样的。我有个朋友很喜欢吃这个鲨鱼干，我叫个快递给他送过去吧。底下放个冰，来。快递给他取走，鱼头先给他取下来，这个都是软骨，很好吃。然后他这个鳃要给他去掉，他这个鳃很齐的，跟其他的鱼不一样，就跟这个呼吸孔是连在一起的。这一整块都要给他剪下来，一点都不能浪费。这个鱼皮要给他剪回来，这鱼皮很好吃。这个小屁屁也要给他剪掉，然后这一条应该是鲨鱼的肾，这个也要给他挖掉。先把这个鱼腩给它切下来，这个鱼腩可是好东西啊！然后再给它改一下刀，打算来一桌姜焗鱼腩，肯定会非常好吃。哇，跟五花肉一样的这个皮，好厚哦！再来切第二道冰镇的原汁原味的，也要试一下。冰镇的切长一点，把这个骨头给剔出来。这个鱼就中间这一根骨头，而且这根骨头还是软骨，很好听。再把这个肉改成条状，这个就跟切肥肉一样的。OK， 终于全部搞定了。那剩下这一盘冰饺料啊，都是好东西啊，找个邻居朋友来抢破一下哦。我们先把橘子给它腌一下，来点葱白、姜末，煮入八年的青红酒，给它抓匀，去去腥味哈、哦。OK， 接下来做一下这个冰镇的，水开下锅，来几片生姜，等这个水再次煮沸以后，五十九秒钟就可以了。再给它捞出来，哇，能感觉得出来这个肉很有弹性啊，短短短的。然后给它放到这个冰水里面，快速给它过一下冰水，能增加它爽脆弹牙的口感。再来调一下姜油、姜末、小米辣、盐、鸡精、鸡汁，再来一丢丢盐焗鸡混，给它淋上热油，再来一把葱白，给它搅拌均匀。哇，这个酱好香啊！锅热倒油，生姜、蒜头、香葱头、大葱一起给它炒出香味。哇，香！等这个香味炒出来以后呢，就可以把这个鱼肉给它铺下去
。好，再把刚刚调好的酱油给它铺上来，盖上锅盖，煮它个五分五十九秒钟就可以了。刚刚把这个冰镇的给它摆一下盘，再给它们点一朵三色堇。搞定，这个焗的也可以了。哇，好香啊！怎么这么多水啊？可能刚才这个盖子上的水流下去了。哇，这个味道没毛病，就油多了一点。终于可以开始了，这个姜焗的实在太香了。先来杯八零的清红酒压压惊啊！只剩这一点了，又没了一瓶了，哎。我们先来试一下这个冰镇的哈，原汁原味的给你们整一块啊，看着是不是就感觉口感超级好。来，粉丝先吃。嗯，这个口感绝了，非常的爽脆，弹牙，口感的层次感很丰富，而且呢还自带有一点咸味。嗯，它咬下去的瞬间就嘣了一下爆开了，非常的解压。沾点这个三回刺身酱油试一下哈。应该也会非常好吃，嗯，沾点贼好吃，提鲜了不少。我个人真的超喜欢这个口感，哇，太爽脆了。嗯，它这个鲨鱼肉本身缺少鲜甜味，但沾点这个三回刺身酱油绝了。哦，我怎么感觉它口感比狗鲨跟须鲨来的好？哇、哦，味道一般，口感一级棒。接下来试一下这个姜鱼了哦，你看哦，跟猪肉一样的，短短短短短的。哇、哦，好香哦！但是它这个口感跟冰镇的完全没法比，就属于那种很滑嫩，咬下去没有爆开，很解压的那种感觉。嗯，不过也好吃，它们两个属于完全不一样的体验，而且是两个极端。嗯，哇，不吹不黑，这个姜鱼的好下饭哦。哇，蒜头绝了！你看哦，焗的都烂掉了，非常的香，非常的入味。嗯，讲实话，这个蒜头比鱼好吃。这一块是鱼鳍的部位，我试一下啊。嗯，脆骨虽然是脆的，但它脆的程度跟这个完全不一样，它是有很粗的那种颗粒感。喜欢姜味的知道吗？真的，这个姜油来焗什么都好吃。那剩下等一下跟摄影小哥一起品尝啊！我们先来做个总结。很多人说这个鲨鱼不好吃，我觉得应该是做好问题。如果你喜欢那种爆开解压的口感，这个冰镇呢一定要试一下。那这个姜焗呢，它就属于重口味了，不管焗什么鱼它都好吃。总体来说啊，今天这个鲨鱼我这两种做法都非常的不错，我觉得来红烧应该也还可以。那么这期视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。